，冷先生，我不是因为钱的原因。一个完美的经理，可不能在老板没有允许的情况下擅自离手啊，先生。你说，我这次该怎么惩罚你呢？先生，我老了，很多事情办得不够周到，你应该换一个更合适的人照顾你。我这老头子。也该退休给年轻人让路了。您之前可不是这么说的。你说过，你会一直陪着我，直到你老了，就换我来照顾你。你还说过，无论我身边的人怎么算计我，你都不会离开我，也不会骗我。怎么，现在连你也要来骗我了，是吧？先生，我错了，我不应该离开你。回家啊，我来，我来，先生，我们走。回家，小兔子，今天，今天王叔叔是我的独家宠爱。就去救你下喽，走吧，我们走。没想到你还挺讲义气的，讲义气也是我众多优秀品质之一。哦耶欧阳宇传，实话告诉你吧，你的这种行为非常油腻，女孩子一点都不喜欢，烦死！小兔子，不管你是怎么看我的，我都不会放弃追求你。做事就是要严谨、严谨再严谨。好的，苏苏姐，嗯，去吧。嗯，苏小姐，你刚才的话我有过反思，所以我为你精心准备了下午茶，去除油腻，让你能在工作之余有片刻的闲暇之光，这样才能更有精力的完成接下来的繁重工作。嗯，就放这儿吧，谢谢啊，王经理。等等。我怎么能辜负了欧阳先生的一片真心呢？其实，也不用这么感动了。小陈，你把图书馆所有的人全部都给我叫过来。什么？小兔子，你想在所有人面前宣布我们之间的好事吗？这种事情交由我来做就好。我会告诉所有人，苏胜男是我欧阳宇川的独家宠爱。在欧阳商学院里，大家每一个助教都很努力，大家也都很辛苦。那我们大家就不用客气，一起和欧阳先生享受这美好的下午茶时光吧。我懂了。苏小姐说的很有道理，每一个人都很努力，包括我们的保洁阿姨，没有阿姨的付出，就没有整洁的欧阳商学院。